近几天，关于林心如的《华灯初上》的热搜几乎是一下子席卷了整个网络。没想到，目前在内地鲜少有动静的林心如，这两天却让人眼前一亮。由她担任总制作人并主演的悬疑剧《华灯初上》，在网飞播出，虽然只有八集，但可以说是让人越看越上头，获得了网友们的一致好评。这部剧到底有什么样的看点呢？赶紧来跟着小编一起来一探究竟吧！哈喽，宝宝们，咱们又见面了。这几天，台湾地区悬疑剧的制作水准有了很大的飞跃。就在十一月二十六日，又一部备受关注的悬疑推理剧《华灯初上》上线开播，好评如潮，豆瓣八点二开分，网飞 Netflix 出品，第一季八集，一次放出，很多人依然看得不过瘾，因为感觉才打开了一个悬念的头而已，所以已经有人迫不及待的在催更后面的第二季和第三季了。林心如近几年的作品不多，而且工作重点也基本放到了台湾。这部《华灯初上》据说就是林心如最近年的一部重要作品，光剧本就已经打磨了四年之久，制作上也是耗资二点五亿台币，也可谓是悬疑剧中的一部大制作了。虽然只是刚刚开播，但已经实现了全网口碑的大爆。首先说说《华灯初上》的剧情，故事一九八八年的台北森北路。歌舞升平的欢场生活为背景，讲述了林心如饰演的罗宇农和杨锦华饰演的苏庆怡合力经营的日式酒店里的故事。表面上，酒店里的姐妹相互扶持，而在台面下，失色男女之间的情爱纠葛却宛如宫斗一般。这样一群情色男女，同时又卷入了一桩扑朔迷离的刑事事件。整个剧情感情线贯穿始终，但剧的主线却又不是感情线。无论是哪个年代，作为陪酒女都逃不了的悲哀宿命。但他们对爱情也是充满了渴望，而且这种渴望，但想要却又不敢的无力感，充斥了整部剧中。剧情可以说是充满故事性又环环相扣，扑朔迷离，以悬疑推理为主，却也讲述了舞女们在台下的情爱纠葛，纠缠人性，大家都心怀鬼胎，可谓引人入胜。而在演员阵容上，华灯初上几乎是汇集了台湾一众演技派演员。小编对台剧不是很感冒，平时看的也不多。不过看《华灯初上》何止是脸熟，几乎是都是比较熟悉的，在各种作品中经常会见到一些的演员，甚至会有一种野青回的感觉。林心如、杨锦华就不用多说了，还有在内地风生水起的杨佑宁、《孟家》《小时代》《凤小岳》《我们与恶的距离》《吴康仁》《追梦者》的王柏杰、《想见你》许光汉、《小编的男孩》张轩瑞、《滚石爱情故事》郭雪芙、谢欣颖，还有郑元畅、修凯杰。温生豪、刘品言，甚至林心如还把老公霍建华也弄来客串。目前《华灯初上》第一季全部八集已经被放出，尽管也有不同的声音，但整体评价颇高，不少人都是一气刷完。另一方面，这部剧也让林心如实实在在的打了一个翻身仗。林心如这次很聪明，她知道观众爱看什么，也明白自己的年龄定位，她选择这样一部剧进行转型，三个字形容：快、准、狠。据说这部剧花了近四年的时间打磨，往往用心呈现的作品，总能够得到满意的答卷。其实一说到林心如，大家可能只能够想到紫薇这个角色。到了后面，她也尝试过宫廷剧、偶像剧，甚至恐怖片，但是都反响平平。只有《京城八十一号》还算是小有名气。如今这部讲述女性的悬疑片，给她的演艺生涯带来了新的市场，也让我们看到了她的蜕变。林心如这次终于放下了清纯玛丽苏的架子。挑战符合年龄的角色，饰演性格比较叛逆、坚韧的日式酒店老板娘。相比林心如以往的角色，这个角色太过于大胆、性感妩媚，算是实现了自小编突破。再说说剧情，毫无疑问，这是部悬疑剧，前七集都围绕着是谁死了，最后一集才揭晓答案。俗，光的酒店就是人生大舞台，在上世纪八十年代，一群女性的众生相。虽然没有恶人，更多的是对生活的无奈与挣扎。第一季八集中解答的疑点铺垫在此不赘述。小编现在来阐述一下第一季留下的疑点以及分析。第一组疑点：一、寄给爱子妈妈的照片是谁拍的，又是谁寄的？二、坐在百合与大金念书交易非法药品后，发现百合的非法药品，此时的非法药品已经被换成了面粉，但是百合和苏都不知道是谁做的手脚。分析：应该还有第三个人。寄给爱子妈妈的照片，从角度上来看，拍摄的角度像是吧台。其实小编也怀疑过何雨恩，但是如果是他偷偷拍摄，角度应该会有所遮挡。但是爱子照片空间很开阔，没有另外的遮挡，为什么要赶走爱子？然后就是非法药品，百合的男友十分在乎，交给百合寄存的非法药品，在苏拿走后多次说明要找苏拿回来，并且夜里溜进去翻箱倒柜找。如果是面粉，不需要大费周章，所以非法药品是真的。貌似第三人早已经知道大家都在光干了什么，一直在以上帝的角度去观察
，却计划着什么。从百合拿着非法药品来的时候，就在无人知晓的情况下换成了面粉，这么做是为什么呢？从此剧的深度来看，应该不是为了钱。第二组疑点一：为什么苏要给花子一笔钱让他离开？如果说花子被强奸，在刘在光会被大家议论，对光的生意有影响。但苏考虑到花子是 Rose 妈妈的好朋友，这么做肯定会影响自己和 Rose 妈妈的关系，应该和 Rose 妈妈商量一下，是不是苏发现花子在光的一些秘密，才让他离开了呢？二是谁杀了苏？苏的死亡时间很蹊跷，苏答应了中村先生的求婚，即将前往日本生活，所以苏在光最后一晚坐台的第二天凌晨十二点至凌晨四点死亡，这仿佛暗示苏抛弃光。抛弃 Rose 妈妈是不可饶恕的。从第一组和第二组疑点来看，所有的事情都是在保护光，保护 Rose 妈妈。能如此端去保护 Rose 妈妈的人，小编认为是花子。在第一季全八集中，只有花子在 Rose 妈妈家过夜过，就好像是好姐妹一样睡觉、聊天、八卦、相互鼓励，就连苏也没有过。而且 Rose 妈妈知道苏和江汉的事情后，主动说的人也是只有花子。了解后台小姐小动作的人也可以是花子。从花子自身来说，她的人生如果没有 Rose 妈妈，将会是一个迷宫，永远走不出去。在经历了强奸以后，她已经放弃了自己的人生，为 Rose 妈妈而活。当苏答应中村先生的求婚时 ，Rose 妈妈是不舍、愤怒、无可奈何，并没有露出祝福的笑容。当然，花子也看在眼里。以上就是小编的猜测了。当然，小编不希望花子是凶手。花子是一个很努力想摆脱差劲的人生的奋斗者。但无奈生活给他开了很多黑色的玩笑，最美好的结局当然是花子和阿达在一起，在两个人住起的城堡里安稳的生活度过一生。当老了之后回望过去，就像是一缕青烟熄灭，稍微有点点呛，并无大碍。不得不说，林心如还真的是将华灯初上的亮点弄得一清二楚，没有什么是比底层女性的生活更触动心底的柔软、时代感、真实感，及时代背景下的无奈。对市井小人物的刻画细致，还原最真实的状态，生活的一地鸡毛，将女性的坚韧倔强刻画的让人心疼。不得不说，女性群像这块，林心如这次是整明白了。最让观众抓狂的应该是他的题材大胆与最大的程度还原，两个字概括就是敢拍。在国产影视剧中，大家可能见过陪酒小姐，可没有几个能够将这个行业的女人左右逢源的做戏调情与不愿意随时代浮浮沉的倔强刻画的如此细致。不仅有各种逢场作戏，对客人动手动脚的容忍画面。酒吧内男男女女纸醉金迷的场面，还有作为台北剧最少不了的疯狂恩教练，表面上情深意重的闺蜜，却为了一个男人反目成仇。他们为这个男人痴迷，问得激情认真，可总要一个是最先被抛弃。就这样，原本清醒强势的两个人分道扬镳。官方把华灯初上比作了宫斗戏，足以见得其狗血程度。然而中间又穿插了离奇命案的探案过程，多线并存，让整个故事变得丰富立体。明明设定上非常荒谬，可对人性的探讨却无比的真实，没有绝对的善与恶，他们只是为自己而活，也让故事更加的有血有肉，深入人心。总之，比起市面上的大部分悬疑剧，林心如的这部《华灯初上》无疑是成功的。他不仅玩出了悬疑剧的新花样，也为近几年的台剧增添了不少的光彩。之所以说这部剧暴露了林心如的真实水平，也是因为这部剧展现出了她的两个优点：一是演技出色，林心如饰演的妈妈桑。不是刻板印象里搔首弄姿的模样，而是一副饱经风霜姿态，仿佛通过这个酒店，他就已经看倦了人生百态，让人忍不住想了解他身上的所有发生的故事。如果单独将罗宇农的人生拍成一部电视剧，观众同样会买单。二是眼光不错，无论是他们创业的那些事儿，还是谁是被害者，脑海里总会有个念头：真不会是看上霍建华的女人？她的眼光确实是锐利且独到的。这次由他担任总制片人的《华灯初上》也是入精品，吊足了观众的胃口。目前，《华灯初上》第一季仅播出了八集，但在豆瓣已经有八点零的高分。当然，该剧中除了林心如的突破大，其他演员如杨锦华、凤小岳、刘品言等。刘德华带出道的杨锦华已经很久没有新剧了，上一部戏还是在五年前收获差评的《深夜食堂》，他在《华灯初上》里扮演的。苏庆仪也给人很大的惊喜，和林心如在一起搭档简直是旗鼓相当，看点十足。据说《华灯初上》里开局的尸体就是他扮演的苏庆仪，具体是怎么样的过程，有兴趣的小伙伴可以去好好的分析分析。说起来，无论是凤小岳、杨锦华还是刘品言，他们各自扮演的角色都恰如其分，也让人感叹不愧是林心如的选角。有了这几位的出现，不光剧情。不说剧情，光是阵容都会是一大看点，想不火都难。最后，小编认为，此次林心如的成功不仅仅是个人表演能力方面的突破，更多的是林心如
，弄清楚了自己的定位，同时对现在的市场环境和观众心理有清楚的把握。演员出演什么样的角色不重要，重要的是能够把每一个角色演绎好。少女人设虽然能够吸引观众的关注，但是观众自始至终认可的，并非是演员的人设是哪个年龄阶段的，最重要的还是要有演技。好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。